Nell'ambito dei nostri test comparativi, ci occupiamo questa volta di vetture piccole. Testiamo le prestazioni su strada di veicoli con bassi consumi e quindi ridotte emissioni di CO2, le loro performance in fatto di dinamica e di divertimento di guida. Le prescelte devono confrontarsi in quattro discipline. I criteri presi in considerazione per la scelta delle vetture sono prezzo inferiore a 25.000 franchi ed emissioni non superiori a 95 grammi di CO2 per chilometro percorso. Per iniziare si sono distinti questi quattro veicoli con motori differenti. La Mitsubishi Space Star a benzina convince con un buon rapporto prezzo-prestazioni. Inoltre offre un'abitabilità variabile e finiture di alta qualità. Solo i sedili non sono convincenti al 100% e anche l'accesso al piccolo bagagliaio non è ottimale. Il motore a benzina, tre cilindri, ha buone prestazioni. Il cambio continuo CVT richiede però un po' di adattamento. La Peugeot 208 in versione diesel è in grado di percorrere fino a 1000 km con un pieno. Anche il telaio equilibrato e il buon comportamento su strada sono molto gradevoli. In fatto di abitabilità i sedili sono un punto a favore, in un contesto di interni piuttosto sobrio. La Fiat Panda in versione metano è convincente per la posizione leggermente sollevata delle sedute e la conseguente buona visibilità. Gli interni sono realizzati in colori allegri. Il bagagliaio, con 200 litri di volume, non è grandissimo, ma è comodo da caricare. Disturbano, invece, le vibrazioni del motore a due cilindri e il cambio duro. La Renault Zoe dispone di un motore elettrico quasi impercettibile all'orecchio. I punti di forza sono l'abitabilità confortevole e il bagagliaio, che è il più grande tra le vetture testate. In fatto di rapporto prezzo-prestazioni, la Zoe non ottiene però un putteggio altrettanto alto. Ha il numero minore di cavalli per kg di peso e i costi per i consumi, con 10,5 franchi per 100 km, sono elevati. Questi costi sono dovuti prevalentemente al noleggio della batteria. Anche il raggio d'azione del motore elettrico con 150 km è piuttosto ridotto. Tutte le discipline di dinamica di guida sono state eseguite su un tracciato chiuso e indicano il divertimento di guida dei veicoli testati. Prima disciplina. Sprint in modalità gara. Durante la prima gara si confrontano Renault e Mitsubishi. Entrambe le vetture dispongono di cambio automatico, il quale, naturalmente, facilita il compito dei conducenti. La Renault vince la corsa per due lunghezze. Nell'altra gara si confrontano Peugeot e Fiat. In questo caso vince la Peugeot con un considerevole distacco. In finale si incontrano i due vincitori, Peugeot contro Renault. La Peugeot vince lo scontro diretto grazie al potente motore diesel combinato con il peso ridotto. Seconda disciplina, slalom con cronometraggio. Per lo slalom la Peugeot ha gioco facile, grazie al telaio solido e allo sterzo diretto, ottenendo un ottimo tempo di 8.24 secondi, che la porta a vincere in questa disciplina. La Fiat ottiene un tempo migliore, grazie alla forma alta e snella. I cilindri con turbocompressore avrebbero abbastanza potenza per un risultato migliore. La Fiat raggiunge dopo 8,43 secondi gli ultimi piloni, ottenendo così il secondo posto. Il notevole peso a vuoto di 1,5 tonnellate diventa fatale per la Renault. Malgrado il telaio ben sincronizzato e la sufficiente potenza del motore, raggiunge solo il terzo posto con un tempo di 8,65 secondi.
la Mitsubishi esegue il tracciato dello slalom con fluidità e abilità. Anche lo sterzo diretto è sicuramente utile in questo caso. Purtroppo il cambio continuo è pigro e quindi raggiunge solo il quarto posto con 9 secondi scarsi. Terza disciplina, Drift. La Mitsubishi è la vettura più maneggevole del test. Le caratteristiche di guida equilibrate e lo sterzo diretto consentono al conducente un drift prolungato e contemporaneamente controllato. Il comportamento su strada della Peugeot è simile a quello della Mitsubishi. Con un po' di esercizio è possibile eseguire drift eccellenti. In questa situazione estrema la Fiat non è altrettanto controllabile quanto la Peugeot o la Mitsubishi. La Renault, a causa del peso a vuoto elevato, è piuttosto lenta e difficilmente controllabile in questa situazione. Quarta disciplina, consumi. Durante il test consumi Eco TCS devono essere raggiunti i consumi più bassi possibili in condizioni di traffico consuete. Si viaggia in colonna con visualizzazione consumi disattivata. Per il calcolo del bilancio di CO2 abbiamo tenuto conto sia del consumo effettivo durante il percorso che del bilancio di produzione del veicolo e del carburante. Nel circuito normalizzato Eco TCS, la Mitsubishi Space Star ha un consumo di 3,8 litri per 100 km, presentando quindi un consumo inferiore rispetto all'indicazione di fabbrica di 0,3 litri. Dal bilancio CO2 per la Space Star risultano 142,2 grammi per km, che la piazzano così al quarto posto. Nella costruzione della vettura ha i valori più bassi del test. Nel circuito normalizzato Eco TCS, la Peugeot 208, con solo 2,7 litri per 100 km, ha un valore ridotto da record. Per il bilancio di CO2 presenta un valore di 117,2 grammi per km, collocandosi così solo al terzo posto, poiché la produzione del veicolo e del carburante rappresenta un fattore non indifferente. Purtroppo la rete di punti di rifornimento per il metano in Svizzera non è ancora molto fitta. Con 115.9 grammi al chilometro, la Fiat Panda ottiene il secondo posto nel test per il bilancio di CO2. Questo grazie alle basse emissioni durante il funzionamento a metano. La Renault Zoe, in fatto di bilancio di CO2, è vincitrice del test, con 50.1 grammi per chilometro. Nella costruzione della vettura si produce quasi il doppio di CO2 rispetto ai concorrenti, ma poi si recupera grazie al discorso del motore elettrico. Conclusioni La Renault Zoe è la netta vincitrice per il bilancio di CO2. I valori elevati durante la costruzione del veicolo sono compensati dai consumi molto bassi durante l'utilizzo. Il fattore decisivo è il mix energetico scelto per i rifornimenti. Il raggio d'azione è ridotto, come per molti veicoli elettrici, e anche i costi per i consumi sono i più elevati del test, dato che il noleggio della batteria incide pesantemente. La Fiat Panda convince soprattutto per gli aspetti pratici nella vita quotidiana, come visibilità, rapporti degli spazi e maneggevolezza. Ha le emissioni di CO2 più basse tra le vetture con carburante fossile. Purtroppo la rete di stazioni di rifornimento del metano in Svizzera presenta ancora delle lacune. La Peugeot 208 convince per la rapida accelerazione e le buone caratteristiche di dinamica di guida, per i consumi più bassi e la lunga percorrenza. Purtroppo gli interni sono piuttosto tristi e l'equipaggiamento è appena sufficiente. La Mitsubishi Space Star convince per il buon rapporto prezzo-prestazioni, la buona variabilità degli spazi interni e il ridotto peso a vuoto. Il cambio continuo risulta essere un punto a sfavore, come anche i sedili mal conformati. In fatto di emissioni di CO2 rappresenta il fanalino di coda.